Nou ja, dit is dus de fijnste plek van heel het bedrijf. En ik zal je ook uitleggen waarom. Hier maken wij de auto's natuurlijk fabrieksnieuw, net als deze 40-jarige Opel Kadett. Maar de technieken die erachter schuilen, die zijn misschien nog wel veel interessanter. Want hoe breng je nou een coating aan? Of hoe doen wij dat? Hoe halen wij oneffenheden uit de raam? Of professioneel een vlek verwijderen uit je stoel? Al die tips, die heb ik in deze tas zitten. Er zijn een aantal nieuwe producten nog niet eerder mee op de markt geweest. Hartstikke leuk kerstpakket ook trouwens. En uh, later deze video ga ik je dat allemaal uitleggen. Want ik ben uitgenodigd bij een autobedrijf. Ja, je raadt het nooit. Maar die jongen die poetst al bijna 18 jaar auto's. En uh, die is niet overtuigd van wat hetgene wat ik doe. Dus uh, nou ja, dan pak ik de uitdaging uiteraard met beide handen aan. Dus dan stap ik in mijn bus. En dan gaan we er even langs. Die talloze video's die we natuurlijk elke week maken. Maar uiteindelijk gaat het erom, doen mensen er iets mee? Nou ja, de eindgebruiker denk ik wel. Maar hoe staat het bij de autobedrijven? Wat is nou de daadwerkelijke kwaliteit wat in de showroom staat? Is het naar onze maatstaven? Ik ben reuze benieuwd. Met inmiddels 160 verkooppunten kunnen ze er, en het is groen, kunnen ze er eigenlijk bijna niet meer omheen. Maar goed, jij poetst 15 jaar auto's. En jij bent ervan overtuigd dat mijn spullen niet werken. Wat ik dan oprecht niet begrijp, ik ben, zeg maar, mijn bedrijf is groot geworden omdat ik altijd een soort tik heb. Ik doe altijd één ding bij een auto. Maar niemand doet er iets mee. Dan heb je dit schoongemaakt. Prima hè, inderdaad, vlekjes eruit, helemaal top. Maar dat stuur, dat blinkt. Ik ben begonnen met auto's poetsen toen ik ja, een jaar of 14 als auto was, zodat je bij een autobedrijf. Ja. Dus reken maar uit, 17, ja. 18 jaar. En jij bent ervan overtuigd dat mijn spullen niet werken? Niet werken zeg ik niet, maar ik ben sceptisch. Je bent sceptisch? Ja. Oké, okay, en dan kom ik... Het ziet er op tv al, of in ieder geval op internet. En dan kom ik hier zomaar bij jou binnenvallen en dan, uh, dan gaan mijn haar natuurlijk recht overeind staan. Ja, ja maar... mijn ook, want dan ben ik wel benieuwd natuurlijk. Ja, maar je hebt nog nooit iets bij ons besteld ook? Nee. En er ook nog nooit mee gewerkt? Nee. Hoe kun je dan sceptisch zijn? Uh, het ziet er allemaal zo mooi en gelekt uit en dan denk ik ja, het, het, toch komt dan een beetje het gevoel naar voren van het, het is tv, het is misschien wel gemaakt. Ja, telcel idee inderdaad. Het telcel idee. Ja. Tada, super Mike. Wat, wat had deze nou gelopen? 97.000 kilometer. Ja, 97.000, oké. Okay. Dus er is wel mee gereden natuurlijk. Ja. De producten waar ik zelf mee werk, daar bereik ik denk ik hetzelfde resultaat mee. Maar dat heb ik net hier niet gezien. Nee, dat klopt. Dus... <laughs> ja, toch? Ja, dat is... Uh... Want hij is wel afgedaan. Ja, inderdaad. Oké, okay, nee, oké. Okay. Dus, dus nou is het, nou is het ja. zeg maar spannend. Maar pakt hij wel of pakt hij niet? Eerst even het residu afnemen. Dus je ziet nou toch nog niks, want hij is natuurlijk zeiknat. Eerlijk bekennen, beter als het product waar ik mee werk, ja. Ja? Ja. Nou, dat vind ik heel fijn oprecht om te horen dat in ieder geval dat geen telcel is. Snap je? Nee. Nee, ja, ik had in eerste instantie, als ik zo ooit zag, dan leek het wel of dat gewoon een spuitbusje met zwart was. Oh ja, echt? Ja. Maar dit ziet er gewoon top uit, ja. Ja. Ja, ik ben overtuigd. Nou, beter later dan nooit kunnen we wel stellen, want het is tijd weer voor een setje met nieuwe producten. Iets waar je wijzer en beter van wordt, want jullie hebben natuurlijk alles al honderd keer besteld. Je weet ook ondertussen wel wat er in de webshop allemaal wel niet te koop staat. Eentje, de interior towel. Je kent het wel, vlekken in je stoelen, cola, koffie, maakt verder niet uit. Altijd met de borstel sta je te kloten, is ook prima, maar met deze doek heb je meer dan voldoende, want je wrijft eroverheen. En de vlekken gaan eruit. Dit zal wel melk zijn of zo, ik weet het niet. We gaan je uitleggen hoe je zelf stoffering kunt reinigen. Nou, dan kijk je in je tas. Ons welbekende sapje natuurlijk, hè. de mat cleaner. Op de doek. Op het plekje. Het is echt ongelooflijk. Wat die textuur dus doet, hè. Maar je ziet het, hè. Wat een beetje textuur en mat cleaner wel niet kan doen. Dan misschien wel de mooiste, ja, de wax towel. Kijk, de multidoek, fantastische doek. Maar deze is zo extreem zacht dat je hem bijna niet voelt. En er zitten ook helemaal geen stiknaden in. Dus hij poetst enorm simpel uit en is dus ook ten alle tijde krasvrij. Dus daarom ook de wax towel om coatings, om wax of om polymeerverzegelingen aan te brengen. En dan de laatste doek. En dat is een glass towel, die lichtelijk ook polijst. Let op, hier mag je dus niet 
het lakwerk van je auto mee gaan lopen poetsen, want dan krijg je wel krassen. Er staat niet voor niks op glass towel, oké? Okay? Of je hebt ingebrande vliegjes op je ramen. Je spreet er even wat clear glas op, wrijft één keer eroverheen en het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Je ziet hoe vuil die is. Eén neveltje clear glas. De glass towel. En je ziet eigenlijk in praktisch één... Zo, en al klaar. Kijk eens, wat hij eraf polijst. Zie je dat? Auto accent. Hier is het. Zo. Nou, dit maar lekker dicht bij huis. Althans, ik zou bij God niet weten wat voor soort bedrijf het is, maar we gaan eens even kijken. Misschien zijn ze er wel helemaal niet van gediend. Goede middag. Oh, ik hoor al meneer Rick, dus. Oh, <laughs> dat ben je niet. <laughs> Kijk, dit hier. De... En dit is niet geregisseerd, mensen, maar er staat gewoon al stipt op tafel. Dus misschien heb je wat auto's staan in je showroom waar ik even naar mag kijken. Ja, mag, het, ja, mag dat? Deze, deze is dan alweer wat ouder. Maar dat stuurtje bijvoorbeeld, dat ziet er nog, uh, ja, nog best wel oud uit eigenlijk. En hij, uh, en hij blinkt ook wel. Wat heeft hij gelopen eigenlijk? Even checken. 186.000. Zo, hoplaté. Je zou zeggen van, wat is hij nou toch weer aan het doen? Maar dat product is nou al helemaal aan het inwerken. Kijken wat er vanaf komt. Kijk eens. Mooi. Heel mooi. Nou, dit laat ik achter. U hebt het ook gelijk gezien, dus de emmer, de borstel, een volle fles. Goedemiddag mevrouw. U komt deze auto kopen. Oh, hij is al van nu. Oh jee. Wij proberen hem te vechten. Oké, oké. Nou, dat zal nou in elk geval een heel stuk makkelijker gaan. Waar zullen we nou naartoe gaan? Zoek maar iets op. Gewoon Google. Om mij te schelen. Hoe staan de auto's erbij? He, als je dan toch 200.000 euro moet betalen voor een auto, ja, dan mag ik hopen dat die natuurlijk wel fabrieksnieuw is. De deur op slot gedaan, bekijk het maar. Dit, dit zou ik nog ooit wel willen hebben eigenlijk. Het is wel dik, hè? Nieuw type RS6. Dat geluksmomentje dat je in de wasbok staat, je auto lekker staat te wassen, dat die alleen maar mooier en mooier wordt en dan komt dat moment van afdrogen. En dan denk je bij jezelf van ja, moet ik dat dan ook nog doen? Zeker weten, want dat is onderdeel van het proces. Maar ik heb iets ontwikkeld waardoor dat het vele malen sneller gaat. Ik pak het even achteruit de auto, de King Dry Towel. En de Giant Dry Towel. Deze is maar liefst 1,60 meter. En deze is een meter bij een meter breed, maar liefst waar je gewoon nou ja, liters water mee op kunt nemen. Zonder dat die blijft strepen. En we gaan deze G-klas, wat toch wel een enorme auto betreft, gaan we eens even droog maken. Hoppa. Let op, ik trek eraan. Hij komt gewoon niet van zijn plaats af. En dan. Hoppa. Als je een bus hebt of zo, gewoon een werkbus, kijk, dan trek je hem gewoon rond. Nou, hij is nog steeds keurig droog. Maar we hebben er ook eentje die handbaarder is. En nog iets groter. Daar sta je gewoon voor lul bijna. Die mensen denken van, is dat dan een van de goochelaar of zo? En deze is heel licht. Dus voor de mensen die nooit naar de sportschool gaan, moet je dus deze doek nemen. En deze vooral lekker laten liggen. En uiteraard, allemaal verkrijgbaar. Op de site. Weliswaar niet in pakketvorm, want anders passen ze niet in de doos. Maar we zijn inmiddels een minuut of 6, 7 aan het drogen. En ik heb nog steeds niks uitgevonden. Je kunt ook zien dat alle liters van deze grote auto niet eens heel de doek verzadigen. Ideaal. Hier, die treeplank. Kijk eens hier. En hier zie je gewoon heel veel water liggen. Hoe kan ik snel en vluchtig mijn auto schoonmaken, of in dit geval droog maken, en dat het ook werkt? Nou, je legt die doek erin. Let op, hè. Keurig droog, hè. Nou, hier moet het dan zijn. Zo. Daar zijn we dan. Kijk, mooie RS4. 
Dit is een auto voor de verkoop. 112 gelopen. Mag ik uh, één ding aanpassen aan de auto? Zonder dat ik zeg wat ik doe? Spreek hem even in. Hij is wel mooi, hè? Dat is wel een verschil, hè? Dat is wel een groot verschil, hè? Maar uiteindelijk begin je een bedrijf vanuit een passie omdat je iets anders wilt doen dan de rest. En dit is eigenlijk daar de grondlegger van. Vroeger moest altijd als blinken, shiny, want dat was mooi. En ik probeer eigenlijk met mijn kont tegen de krip in alles weer een beetje zo te krijgen hoe dat ooit nieuw is geleverd. Ik ben nogal een Ford liefhebber. En nou schijnt er een bedrijf te zijn, genaamd House of Cars, wat alleen maar Ford doet. Nou ja, dan parkeren we natuurlijk lekker even drie dubbel. En dan gaan we eens even kijken hoe dat de auto's er hierbij staan. Hier, zo. Zo'n uh, flinke jopen. Wel heel leuk, dan mogen we stiekem wel even binnen kijken, toch? Oh, vol leer erin. Jezus, wat een dikke auto, hè? Ja, mooi zeg. Dat ruikt ook goed, hè? Nee, maar ik vind dat dus verschrikkelijk, weet je wel. Dat mensen alles blauw spuiten en doen. Ja. Oh, dit, hier wordt hij ook sneller van, hè? Ja. Laten we eens even kijken, want we hebben dit natuurlijk al honderdduizend keer gezien. Dus uh, we gaan het even anders doen. In 3, 2, 1. Hoppa! Kijk eens. Helemaal mat, hè? En tot de volgende. volgende. Groeten. Hoi. Ja, ik vond het wel grappig dat het helemaal te ronde ging. Dat we natuurlijk in deze regio een beetje aan het rondrijden waren. Zonder aankondiging. En zo zie je ook maar. Je kunt nog zoveel dingen uitleggen. Maar door het te laten zien, dan wordt men pas echt overtuigd. En dat was dus ook bij deze ja, autopoetser. Die inmiddels ook zijn eigen autobedrijf heeft. En natuurlijk alle anderen waar we zijn geweest. Hartstikke leuk. Dus ik wil iedereen ook uh, hartelijk danken voor hun uh, ja, positieve invloeden. Zeg maar. Volgende week ben ik weer bij jullie terug. Vergeet je trouwens ook niet te abonneren op dit kanaal. En ook eventjes het belletje aan te zetten. Want je wil natuurlijk uiteraard geen video missen. Van, uh, nou ja, hoe noemen ze mij Mart? Mr. Mike? Ja. Dankjewel. Maar dat gaan we dus niet meer doen.